A veces te hacen pasar por la otra. Ya sabes, para despistar. Mm, claro. No, ¿sabes que A nosotras nos separaron desde muy, muy, muy niñas. Entonces no tuvimos realmente la oportunidad de, de hacer tantas travesuras con tu mamá. ¿Te puedo pedir algo? ¿Te puedo dar un abracito? <risa> Mira, ellos son Mary y Joseph, son tus primos. Sí, ya nos conocen. Bueno, virtualmente. No, no, Elia, ¿por qué no vas a tu cuarto a jugar con tus primos, ok? Vaya. Sí, vengan, tengo muchos colores, podemos dibujar. Ay, sí, vayan, vayan, por favor. Vayan a pintar y a hacer jueguitos. Es que eh, mamá y el tío César tienen mucho que platicar. ¿Tío? Vayan, por favor, vayan a jugar. ¿Tío? Vayan a jugar, por favor. ¿Cierto? ¿Sí, ¿Tú te volviste realmente loca? ¿Qué haces aquí? No le puede descubrir. No voy a dejar que la vuelvas a lastimar. ¿Entendiste eso? ¿Y trae a los hijos de Mariana? ¿Qué, qué estás haciendo? ¿Estás arriesgando a la me escucha? Necesito que nos veamos en un lugar público a la luz del día. Chuy, por lo que más quieras, no le hagas daño a mi papá. Por favor. Sí, perfecto. Ahí te espero. Sí, ve don Pascual. Su hija Camila sigue con el plan de rescate. Mañana nos vamos a ver. No me digas, don Pascual. Siento como lo estás diciendo para molestarme. ¿Y cómo debería de decirle? ¿Papá? ¿Papá? Lamento mucho no haber estado por ti. Para ti. Desde niño. Pero no fue mi culpa, Chuy. Me da tanta rabia que Renata no me lo haya dicho. Le creo. Al final, Renata te hizo un favor. Porque yo soy el peor padre del mundo. El peor. Mira lo que he hecho con mis hijos. Tomás. Francisco Javier. Hasta mi hija Camila. Hubiera sido lo mismo contigo. Usted lo que debió hacer es no meterse con cuánta mujer se le atravesó. Y mucho menos haberse metido con su cuñada Valeria. Ay, 
cuánto dolor, cuánto sufrimiento. No se preocupe, don Pascual. Todo va a estar bien. De todos modos, gracias, Chuy, porque al final me estás ayudando. De nada, mi don Pascual, no se preocupe. Ánimo, ánimo. La señorita del río todavía no se reúne con nadie. Al parecer, nada indica que se vaya a ver con su padre. Pero seguiré informando. Uf, me costó contenerme de decirle a Noelia que era su mamá. No, ni se te ocurra. No, no voy a hacer. No va a pasar. Pero lo que sí te pido es que nos dejes, por favor, quedarnos que esta no, noche nada más. No, no voy a exponer a mi hija. Mañana nos vamos. Mañana. Pero es que en este momento los niños están cansados y yo me siento observada, me siento perseguida. Tengo par novias. ¿Y sí, cuál es tu plan? ¿Cuál es tu plan? Porque no pienso que no quieres pasar el resto de la vida huyendo con los niños que no son tuyos. Todo esto acaba de pasar. Yo voy a encontrar una solución para los niños. Pero a mí en cualquier momento me empieza a buscar la policía. Se van a enterar de que mataron a William. A lo mejor, mira, ya pensé. Encontrar a la mamá adoptiva de Mariana. La abuela de los niños, seguramente ella se puede encargar de ellos y ya. ¿Por qué? ¿Por qué los trajiste contigo? Para que no vieran a su papá muerto. César, los saqué de esa casa para evitarles el dolor. Ah, tuviste un gesto maternal. Lo que nunca pudiste tener con tu hija, lo tienes con dos niños que apenas conoces. Dios, tú sabes cómo yo extraño a Noelia. Yo pienso en ella todo el tiempo, te lo juro. Ya es muy tarde para eso. Adriana se murió y no va a revivir, ¿ok? No, ella ya te lloró suficiente, ya pasó la página. Yo soy la primera que piensa eso. Yo te lo dije. No es por ahí la cosa. Yo no pretendo nada con ella, yo la quiero dejar en paz. Lo que necesito en este momento es sobrevivir. Niños, les tengo una sorpresa. Hoy los primos se quedan a dormir. ¿Qué tal? ¡Ya hacemos pijama! ¡Sí! <risa> ¡Excelente idea! Muchas gracias, papi. Noelia, mi pequeñita. Ya te lo dije, Renata. No me voy a ir hasta que hable con Jesús y te entregue las condiciones de mi abogado. Haz lo que se te pegue la gana, pero no me eches a perder la cena, ¿sí? Aunque sea, déjame disfrutar esto. ¡Olga! Ya puede servir. No deja de ser irónico, ¿no? Digo, después de tantas vueltas de la vida, de tanto presumir a tus hijos, la única persona de la familia que está cenando aquí contigo soy yo. ¡Olga! Pero yo también me voy a ir, Renata. Te vas a quedar sola. Prefiero sola que mal acompañada. Así que no te preocupes por mí. Ni siquiera vas a tener a Olga. Porque en cuanto vuelva Chuy, pienso llevármelo a él y a Olga a vivir conmigo. <risa> por favor. ¿Tú en serio crees que se va a querer ir contigo? Si no te contesta ni el celular. ¡Olga! Esta mujer está cada día más sorda y más vieja. ¡Valeria! ¿Qué pasó? ¿Qué llama pasó? una ambulancia, llama una ambulancia, rápido. ¡Olga! Olguita. Ah. Olga. 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 Ay, Dios mío. Olguita. 
Olga. Olga, no me hagas esto, Olguita, no me hagas esto, Olga. Bien, bien. ¿Y tú cómo estás? Estoy un poco preocupado por ti. ¿Sigues buscando a tu papá? Sí. Hoy me reúno con él y le entrego el dinero. Prefiero que no hablemos en las próximas horas, amor. No vaya a ser que la policía tenga intervenido mi teléfono. De hecho, voy a tener el número apagado. No. No, Camille, no vayas a apagar tu teléfono. Es una muy mala idea. No te preocupes, amor. Voy a asegurarme de que esté bien. Le voy a dar el dinero y me regreso. Yo también te amo, mi amor, pero por favor no apagues tu teléfono, ¿ok? No, no hagas nada peligroso, Camila. No te preocupes. Cami. Nos vemos esta noche. Cami. Mira, mi amor. Camilita. Él es Chuy, mi hijo. Chuy. Ella es Camila, la hija de los patrones. ¿Son como de la misma edad? Hola, Camila. Hola, Chuy. ¿O debo decirte primo? No somos primos, Camila. Somos hermanos. Pero si prefieres, para no confundirte, me puedes llamar cara socia. 